ചിത്രത്തിലെ ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂലകളിലൂടെ പരിവൃത്തത്തിന് വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകളാണ് വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ കണക്കാക്കുക ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രാങ്കിൾ ആർ ടാൻജൻസ് ഓഫ് ദ സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ദ സ്മോളർ ട്രാങ്കിൾ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് വേർട്ടിസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ ട്രാങ്കിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സിനെല്ലാം നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സർക്കിളിലെ സെൻറ്റർ അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ ക്യു ഈ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ആർ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും പി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ ക്വാഡ്രലാറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ പി ഒ ആർ ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ ക്വാഡ്രലാറ്ററിലാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ പി ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം ആംഗിൾ പി ഒ ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സൈക്കിൾ ക്വാഡ്രലാറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി പി ആർ എന്ന ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് ഇപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടിയത് പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ സബ്ജെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അതായത് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് അതിനെ ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്യൂ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആർ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ക്യൂ എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നുമുള്ള റേഡിയസുകൾ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രലാറ്റർ ഫോം ചെയ്തു സി ആർ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രലാറ്ററിൽ ആണ് കാരണം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസും ആ ടാൻജൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് അതായത് ആറിൽ നിന്നും ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയസും ഇവിടെ ആംഗിൾ സി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ ആർ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി അതേ ആർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ സബ്ജെക്ട് ചെയ്ത ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ പി ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൽ സബ്ജെക്ട് ചെയ്ത ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ പി അതേ ആർക്കിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആംഗിൾ പി സെവന്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ചെറിയ ട്രാങ്കിളില് ഒരാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റിയും ഒരാങ്കിൾ സെവന്റിയും ആണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സെവന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ ആർ നമുക്ക്